Доброе утро, ребятки. 10 утра, и это для нас не очень типично, пока они там душ принимают. Немножко расскажу вам, что происходит. Да, мы обычно стараемся просыпаться там в 11, полдвенадцатого, что-нибудь за полчасика до выезда из отеля. Ну, чтобы просто максимально поспать, максимально отдохнуть. Но сегодня день особенный, потому что вот впервые за наше путешествие, сегодня 11 день, кстати, начался, мне придется одному ехать достаточно долго. До этого мы с Максом делили там 200 километров, 200 километров, или там 2 часа езды, 2 часа езды, что-то примерно такое. Но сейчас Макса нету, и в этом путешествии его больше не будет, потому что у него там совсем жестко планы поменялись, и нам приходится планы как-то подстраивать. Изначально мы планировали поехать в Джанзаде. Это парк огромный, где Джеймс Кэмерон вдохновлялся, чтобы делать горы для фильма «Аватар» и прочее. Вот. И мы туда поедем. Но обнаружилось, что туда ехать практически 7 часов. А с нашими остановками на зарядку это надо будет делать 2, может быть, 3 раза. То есть это примерно по 40 минут, ну, условно 10 часов езды. Это дофига. Тем более еще и в одного я подумал, что, наверное, надо как-то этот маршрут, ну, что-то по-умному более сделать. И мы поняли, что до еще Джанзадье можно заехать в город Фэнхуан. Я думал, после Джанзадье, но сделаем это до. До него ехать примерно 5 часов. То есть, с остановками со всеми будет часов, наверное, там, 7-8. Вот. И хотелось бы не сильно поздно ночью туда приехать, поэтому хочется выехать немножечко пораньше. Так что... Фух, пожелайте мне, ребята, удачи, потому что рулить 8 часов в одни щи, даже с остановками, это немножечко стрессово и напряжно. Другой момент, что надо сейчас куда-нибудь заехать поесть. Я там вчера вроде поднакидал пару мест интересно, сейчас с Эни обсудим. Надо позавтракать, плотно зарядиться позитивной едовой энергией и уже двигать. В общем, я даже не знаю, как эти эпизоды будут разбиты по роликам, да, как ролики будут выходить, потому что Фэн Хуан для меня, вот я был там в 2016 году, и мне тогда показалось, что это очень крутое место само по себе. Это город Феникс. Фэн Хуан, если что, это Феникс переводится, птица Феникс. И этот город, по сути, состоит там из одной улицы. Но одна сама по себе эта улица достойна того, чтобы чисто про нее снять отдельный ролик. Поэтому не знаю, либо вот это будет уже часть нового ролика, либо это будет окончание какого-то предыдущего ролика. Потому что у меня файлов уже почти 2 терабайта отснято вот к данному моменту. И на данный момент вышел только один ролик про лос и фэн, про лапшу в городе Нанин. Вот в тот момент, когда я это дело снимаю. Поэтому, если как-то будут ролики там то ли обрываться более-менее нелогично, то ли еще что-то, простите уж меня, я стараюсь как могу и буду на монтаже уже по факту как-то это дело разбивать, чтобы не слишком длинные, не слишком короткие, но более-менее логичные эпизоды получались. Так что да, сейчас они вылезет из душа, быстренько одеваемся, собираем наши вещи, я думаю, что минут через 10-15 выдвигаемся, может быть, покажу, чем мы завтракаем, у меня есть одна неплохая идея, но это так, буквально пара кадриков, и двигаем в большую поездку в 6-7-8 часовой переезд до города Феникс. Феникс-Сити, Фэнхуан, да, наша следующая точка. Блин, вот что значит большой город, и Шейк-Шек здесь есть, и какой-то понтовый у Найди Сака, соответственно, с Сашими, со всеми делами, но мы пойдем вон туда. Суширо. Дешево, сердито, нажористо. Да. В общем, идея такая. Есть лента, где всякое ездит. Но ты берешь iPad и сам заказываешь с него. Тут, по идее, есть английский язык для тех, кто не шарит. Да, можно переключить все на английский. И спокойненько заказывать вообще все сейчас. О, суши, нигири, гунканы. Сашими, супчики, все, что надо, даже пивас есть. Но нам как бы далеко ехать, поэтому пивас нам сегодня не светит. Так что вон Сушира рекомендует. Выбор шафа. Короче, сейчас мы заказываем всякое и поедим. Но это не обзорное, это заведение, мы как-нибудь в другой раз это сделаем. Сейчас просто хотел вам показать. Вот цены, если что. На рекомендуемые 10 юаней, 20 юаней. Ну, короче, так, охлажденная еда. Вот нигири, давайте посмотрим. Ценники, кстати, блин, тут реально дороже, чем в Гуанчжоу мы ели сушира. А нет, хотя вот, да, ну, 10-20, там было 10-15 в основном. 
такие цены. Как бы есть гунканы роллы. Вот цены на гунканы. Выглядит это дело вот так, если что. Оп, оп, и оп. Тунец и лосос. Здесь единственное, что не очень острый васаби. Но зато нормально. Есть место, где сделать чай. Соответственно, кипяточек. Здесь имбирь. Там вот порошок этого зеленого чая Мэтти. Вот. Порошочку насыпаешь, кипяточку наливаешь, ешь. Все хорошо. Вон там. Они пока себе заказывают. Единственный прикол какой-то странный. Ты можешь заказать 4 позиции за раз. Нажимаешь 4 позиции, нажимаешь заказать, и потом снова еще 4 позиции выбираешь. Ну, либо бери вот то, что катается здесь, таким вот образом. Соевый соус. Тут внизу. Если что, всякие палочки, салфетки, зубатички и прочее, прочее, все есть. Рамин не очень большой, но пахнет очень вкусно. Пахнет туна и вот этой копченым тунцом. А я обожаю этот запах. Вот еще приехала. И вот еще приехала. Да. Вот это весь мой заказ, если что. Это все. Сейчас Пенни не может заказать, потому что ей постоянно вылазит нотификации, что мне что-то приехало, пожалуйста, заберите. Оно вот сюда наверх приезжает. Финансовый ущерб мероприятия 135 юаней или примерно полторы тысячи рублей. Такие дела. Все, спускаемся в машину и прямиком в город Феникс. Все, теперь будет длинный-длинный таймлапс. Цените, плюс 40 на улице, плюс 40, машина показывает плюс 38, но, видимо, потому что ветром 2 градуса сдувает, плюс 40, блин, с каждым днем ситуация все жестче и жестче, а я напоминаю, как бы сегодня 8 августа, когда я это снимаю, лето как бы уже в своей финальной фазе, плюс 40, куда мы едем? Ах. Хотя бы на автомате, хотя бы вот на чили на расслабоне. Правда, здесь больше ста нельзя ехать, поэтому едем 110. Да. Ладно, продолжаем движение. Небольшая, но срочная остановочка у нас тут на очередном пидстопе. Не на подзарядку, просто когда на ночь поезд жирненького и острого, иногда бывают очень срочные остановочки на пидстопах. И пока я жду, хочу один момент еще прояснить. Я перестал рассказывать о наших тратах. На самом деле, вот какие-то траты в, ре в реальном времени я все-таки показываю. Там рейстики, отели и прочее, и прочее. А цельные за день, они как-то стабилизировались. Мы с Эни вот вчера вечером, все равно делать нечего было, считали... Примерно 1000 юаней в день уходит на вот двоих, даже ну, чуть меньше, вот на строе было, когда мы чуть подороже отель снимали, потому что надо две комнаты, чтобы там три человека жило. Вот, где-то от 800, даже от 700 до 1000 юаней в день уходит это зарядки Мы еще бенз не заливали так ни разу. То есть, вот как тот бак залили. 623 километра показывает у меня. Это чуть больше половины бака. В реальности это километров 400 примерно еще. У меня есть еще 30% заряда батареи. И вот мы только батарею заряжали. И бак, если залить, сразу типа 450 юаней отдай разом. Но это такая трата, растянутая очень сильно во времени. То есть, мы залили когда на второй или на третий день. А сегодня 11 день идет. Мы еще ни разу не дозаправлялись. Только дозаряжаемся. Так что пока что без учета бензина, который нам пока что не приходится заливать, вот где-то 100-150 долларов в день два человека обходится путешествие. Это гостиницы, это нормально вкусно позавтракать, чтобы зарядиться энергией, это нормально поужинать, это там пару пива выпить в конце, если хочется, и это какие-то напитки в дороге, какие-то перекусы в дороге. Мы ничего не покупали, никакого мерча за это время. Один раз вот за 35 юаней они купили сумку там, где панды были. И это все. На этом, собственно, все наши вот такие траты. А, не, носки я еще сегодня купил. У меня, короче, носки прям передавливают лодыжку. Там такая жесткая резинка, и я зашел в Hot Wind, а, или не в Hot Wind, в Муджи. Зашел и купил три пары носков. 48 юаней за три пары носков. Дорого, капец, но Муджи не дешевая. Зато капец, какие приятненькие. Вот я сейчас с них еду. Вообще супер хорошо. Вот такие дела, ребята. Мы продолжаем ехать в 
Фэн Хуан в город Феникса. Я не знаю, буду я сейчас заряжаться или нет, потому что если они сейчас уже вернется куда-то, ну, в смысле, куда-то сюда, то мы двинем дальше и зарядимся чуть попозже. Потому что все зарядки заняты, вот я сейчас на них смотрю, вы не видите. Но, не знаю, вот сейчас Мерседес собирается электрически выезжать, но там уже Тесла стоит на его место, хочет заехать. Поэтому хрен его знает. Ладно, зарядимся на следующий, ничего страшного, у нас еще батарейка есть и бензина навалом. Так что, ладно. Все, все, что хотел, сказал, погнали дальше. настолько устала, что камера, которая должна отслеживать лицо, не нашла его с первого раза. В общем, время без 10.11, мы прибыли. Выехали мы, если что, в 12. Мы уже минут, наверное, 15 в отеле. Я пришел, сел на кровать, лег и минут эти 15 лежал. И что я могу сказать? Я специально сейчас на вот маленькой камере, которая вот здесь посмотрел, увидите вы или не увидите весь пипец, который здесь творится в плане трафика. Ох, конечно, там все ускорено, там все не выглядит так драматично, но я хочу извиниться перед городом Чунсином, что я говорил, что там хреново люди водят. По сравнению со здесь... Ничего вообще другого не существует. Здесь вообще всем насрать. Чтобы вы понимали, там есть эпизод, он, он, он на камере из-за того, что там таймлапс снимался, а не в реальном времени все снималось. Он длится типа секунду, может две. Мы подъезжаем. Вот очень узкая дорога. Да? Едет машина, едем мы. У нас проезд вот от бордюра вот столечка и от машины вот столечка. И на дороге стоит мужик. Просто стоит мужик, смотрит куда-то. Сигареты, естественно. Я ему моргаю. Он поворачивается, смотрит вперед. Он смотрел в другую сторону. Он начинает смотреть вперед. Я ему бибикаю. Просто бибикаю. Он поворачивает голову еще градусов на 15, наверное, не доворачивая до машины. Я продолжаю ему бибикать, потому что либо я на него наеду, либо я ну, должен таранить автомобиль, который тоже стоит в пробке. Я никак. Я ему еще раз бибикаю. Он вообще ноль внимания. И вот тачка проехала, и я объехал его вокруг. Ему вообще насрать. И всем насрать. Мы доехали до одной парковки, которую нам посоветовал отель. Нет мест. Мы там постояли, вы сейчас видите эти кадры. Стоим, созванивались с владельцем отеля. Оказался супер милейший чувачочек. Чаем нас напоил сейчас. Поехали на другую парковку. Оказалось, не в ту сторону поехали. Кое-как развернулись, когда разворачивался. Ты просто вот сдаешь задом, а люди прям вот опираясь на твою тачку обходят. А ты задом сдаешь, у тебя задние фонари включены. То есть ты задом двигаешься, это все как бы считывают. Всем насрать. Машины проезжают. Вот едет машина, да? Одна, ну, то есть вот две полосы, очень узко, куча народу. И вот ты вокруг облеплен людьми, вокруг тебя объезжают байки, и по встречке сзади тебя еще объезжает машина. А там спереди на встречке едут. Здесь вообще просто все самоубийцы или все бессмертные. Это вот город Феникс, да, то есть вот из всех ощущений, что они умрут и не в рай попадут, как в россияне, а восстанут из пепла или что-то типа того. Я при этом не видел ни одной аварии. Ни байк не сбили, ни человека, ни друг с другом никто не сталкивался. Хотя пару царапанных тачек увидел. Мы запарковались потом. И чтобы вот жизнь как бы не казалась слишком сахаром, после всего этого стресса мы дошли до отеля. И оказалось, что у нас в отель... 88 ступенек, моих любимых, 88. И номер двухэтажный, здесь еще 11 ступенек, чтобы спуститься на первый. Простите меня, попозже будет румтур, попозже будет показ вот этих 88 ступенек. Это вообще уже завтра, сейчас темно очень, ни хрена не видно там. У меня просто очень сильно болит башка. 
мне нужно сходить что-нибудь попить, купить. А, таблетку я уже не съем, потому что таблетка у меня в машине. А до машины пердолить 88 ступенек вниз и минут 10, если не 15, пешком до той самой парковки. Вот, поэтому я уже буду справляться исключительно водой и крепким сном. Поэтому на сегодня никаких планов нету. Энни там вон сбоку, можете посмотреть, вон она сидит в телефончике, что-то. Вот что Короче, да, мужичок, который управляет этим отелем, не знаю, владелец он или управляющий, супер милейший, вообще прям офигенный. Принес нам, у нас есть на первом этаже стиралка, у нас все грязное, капец. Мы специ специально выбирали, чтобы, ну и по деньгам было недорого. How much you pay for this room? 250? Короче, в районе 250, это типа 3200 рублей. А, здесь только, ну я покажу румтур еще, что-то я сейчас начинаю уже. В общем, у нас есть стиралка, он нам стиральный порошочек принес, вешалки принес, до этого чаем напоил, рассказал, куда иди, куда не иди, как лучше все сделать. Вообще офигенно, сказал, завтра вечером приходите, мы другой чай пить будем. Поэтому завтра, может, даже это все поснимаю и с чувачком вас хоть как-нибудь так на камеру познакомлю. Планов громадье. Город охрененный. Я здесь был в 2016 году. С тех пор тут куча отелей понастроилась. Просто капец вообще все развилось. Но он красив и днем. Реально здесь днем. Вот я помню просто до сих пор, насколько здесь днем было классно. И еще более красив в вечернее время. Где-то до 10 вечера они потихоньку все вырубают. И абсолютно вымирает ночью. Но может что-то поменял Все-таки с 2016 года как-никак 8 лет прошло. Может за 8 лет тут какая-никакая ночная жизнь появилась. Но сегодня мы уже ее точно не исследуем. Все, спасибо большое за такую нудятину, которую вы выслушали, но у меня реально болит башка. Увидимся с вами уже утром. Добрейшего дня. Мы вот выбираемся из номера отеля. Кстати, да, про отель. Выглядит он достаточно симпатично. Там вон беседочка есть какая-то. Здесь столики приятные. И вот наша комната. Румтур позже, потому что мы сегодня очень сильно задержались. Время хорошо так за полдень. Перевалило, и мы только-только выходим вот из номера. Очень много работы прилетело. И что-то у меня так дико разболело вчера башка вечером, что я решил, ну, надо выспаться как можно сильнее. Проспал что-то часов 9 или, может быть, даже 10. Да, я вам обещал показать знаменитые 88 ступенек, которые ведут в этот отель. И, собственно, погнали. Причем не одними ступеньками живо тут все. Тут еще какой-то знаменитый художник расписал стены, но это будет за углом. А так пока что спускаемся. Вот вчера мы несколько раз туда-обратно ходили. Сегодня, благо, не пришлось еще с утра. Очень сильно хотелось есть. Я заказал просто доставку. Так что сегодня О, доставщик материл, наверное, нас по полной программе. Да, вот они, ступенечки. Еще ступеньки-то такие, знаете, ну прям крафтовые, я бы сказал. То есть нестандартизированные они размера разного и текстуры не самой такой адекватной. Короче, в дождь здесь можно нехило так катануться. Ох. Идем, идем, идем вниз. У меня есть ощущение, что мы немножко не туда пошли. Да. No. Окей, okay, let's go other side. Короче, не покажу я вам рисунки художника, и ступеньки это не те. Мы вышли не в ту сторону. Блин, ладно, тогда те ступеньки покажу вам, когда будем обратно подниматься, потому что как идти туда, мы знаем только один путь, а это вот сейчас что-то новое получилось. Я за ней не пошел, и ушли мы не туда. Я очень надеюсь, что там еще ступеньки есть. Посмотрите, в конце выглядит как просто... Что-то. Ладно, сейчас увидим. А, все, ступеньки есть. Нормально. В общем, погода нам пока что шепчет и говорит, что нам более-менее везет. Нам надо двигать в центр города каким-то образом. Это примерно километр. Ну, не в центр города, а, собственно, туда, ради чего мы приехали. Народ еще просто ноль, посмотрите. Все там, все там. Не, мы обошли, короче, этот дом вокруг. Все, двигаем туда. Я сейчас по карте вобью как туда идти, и буду вам показывать, вообще нахрена мы сюда приперлись. Кстати, пока идем, пару слов про работу и прочие финансовые штуки. Именно работа позволяет нам 
продолжать путешествовать, потому что все это обходится ни хрена не дешево. Я что-то вчера сказал, что тысяча юаней примерно в день, но вчера сильно дороже день обошелся. 350 юаней обошлась нам трасса только. 500 отель, 330 заправка бензином. И еще 150 мы потратили на электричество. Или 100, или 150. Короче, по 50 юаней, то ли 2, то ли 3 раза заряжались. У меня уже все смешалось. И это не считая того, что надо же есть, надо пить, надо как бы там какие-то бытовые штуки покупать. И прочее, и прочее, и прочее. Во-первых, я хочу поблагодарить ребят, которые закидывали донаты в Телеграме. Когда я предложил это сделать, накидали почти 30 тысяч рублей, что достаточно нифига себе так. Спасибо вам, ребята, огромное. Вы реально очень крутые. Просто взяли, отозвались, хотя ничего мне не должны. И весь контент вы и так получите всегда бесплатно. В общем, огромный респект. Я бы мог, на самом деле, и сейчас как-то предложить скин, э, вкинуться, если вы хотите. Но, скорее всего, к тому моменту, когда выйдет это видео, наше путешествие уже закончится, мы уже будем дома, я уже буду за компом сидеть, монтажить. И в целом это все уже будет, ну, не нужно по факту, потому что, ну, дома уже дома. Так что в любом случае еще раз просто хочу поблагодарить всех тех, кто поучаствовал в телеге. Ребят, вы очень-очень-очень крутые. Любые суммы очень сильно помогают меньше думать о бренном и больше думать о контенте. Вот так вот. Но и приходится вот поработать. Поэтому сегодня вышли попозже, чтобы поддержать свое финансовое состояние и понимать, что мы дальше можем и бензик оплачивать, и отели, и вкусно жрать, и показывать все это вам. А нам идти еще метров где-то 500 вот уже начинается собственно древний город немножечко про него расскажу позже когда дойдем до центральной улицы к которой вообще здесь все ломятся и блин как вчера вечером здесь жопно было вот собственно сзади там парковка на которую мы не могли въехать потом вот здесь на этих красных воротах я разворачивался когда нам сказали что мы не туда поехали и здесь только народу вечером а сегодня пятница еще сегодня вообще капец скорее всего будет все, наверное, ну, разъехались по красивым местам, там на гору поперлись и вот сейчас по той центральной улице гуляют. Я думаю, сейчас там дохренища народу будет. А вечером движуха будет вот здесь, потому что здесь как бы основная вечерняя жиральная тема. Ну ничего, мы вывезем, нам не впервой. Продолжаем движение. Итак, друзья мои, добро пожаловать в Фэнхуан. Называется он вообще-то древний город Фэнхуан, Фэнхуан Ancient City. Энни тут меня останавливает, хочет сфоткать вход. Строился он при династии Цинь и при династии Мин до этого. То есть династия Мин, это получается там 15, 16, 17 века. И выглядит это вот так. Ну красота же. Вы просто на это посмотрите. Просто ставьте на паузу, делайте скриншот. И получается просто нереально. Блин, это выглядит просто бомбически. Все это оригинально, это никакой не новодел. Все вот это стоит с тех самых времен. Именно потому древний город, он называется древним. Не просто каким-то типа реплика или что-то такое. Но это только начало, потому что все здесь по факту держится вокруг вот этой речки с обеих ее сторон. И по сути нужно просто брать, спускаться вниз, идти по одной стороне, потом по другой. Временами подниматься на мосты, рассказывать и показывать всякое. Естественно и без современных штук обойтись никуда. Все торгуют всем. И откуда-то здесь еще индейцы взялись. Еще я недавно вычитал, что, оказывается, индейцы и азиаты делят один и тот же тип генов. Ну, то есть, по ходу дела, где-то когда-то азиаты с индейцами все-таки были одним народом, и потом разделились и разбежались по разным регионам. Что здесь только не продают? Ну, на самом деле, стандартный набор. Китайские десерты, побрякушки, острая утка, Какие-то местные сушеные мясы, еще одна острая утка, поделки из камня и дерева. Ну, вот здесь из камня, расчески, короче, и всякое для курения. И какие-то браслетики. А, ну и чай, естественно, куда же без чая. Стандартный набор торговой, любой торговой улочки в любом туристическом городе Китай. Да и не туристическом уж тоже. Так, нам это все не интересно. Нам интересны вот такие приколдесы. Просто смотрите. Я думаю, что здесь меньше рассказывать, больше просто визуального наслаждения для глаз. Кайф. Надо лодочку взять и прокатиться по этой речке. Я тут нашел надпись, что это за мост такой, мы только что переходили. Он называется Радужный мост. 
в хорошем смысле этого слова, и начинался строить при династии Мин в 1556 году. И потом что-то было с ним, ну, все плохо, и уже в 1914 году ребята предложили его восстановить и из оригинального названия переименовали его в тот самый Радужный мост, каким он является сейчас. Он разделяет, насколько я понимаю, этот город на северную и южную часть. Ну и таких мостов здесь на самом деле навалом. Здесь еще есть камни. Да, есть камни. Но эти камни особенные, они очень интересные. Я думаю, что постепенно мы до них и дойдем. Здесь на самом деле очень важно появиться, знаете, не утром, а где-то ближе к вечеру, потому что здесь начинается всякая движуха. Смотрите, какая прикольная тема. Местные наряжаются, точнее, не местные, туристы наряжаются в местные наряды и фоткаются. Это вообще происходит достаточно везде по Китаю. Они очень любят наряжаться в местные наряды, но зачастую это выглядит очень мило, а иногда очень кринжово. Энни мне тут говорит, мы туда не пойдем. Это, короче, одно из мест посещения, а, 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 5, а, нифига себе, вот я сейчас зазумлю немножечко. И проблема в том, что пердолить надо очень высоко в гору. Прям охренеть как много. А я вам вчера еще пообещал, что... А, нет, это я в Телеграме пообещал. Короче, я туда не пойду. Я тут нашел цены на билеты на разные местные аттракционы. Ну, короче, в красивости во всякие. Так что можете ставить на паузу и примерно прикидывать, сколько вам денег понадобится, если вы сюда уже приехали. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Не считая самого города. Сам город, вход бесплатный. Просто ходите, смотрите. А вот это уже какой-то лифт с магическим ковром есть. Туристический лифт есть. Есть вот какая-то культурная зона, можно посмотреть. И еще пикок, это у нас что? Это у нас павлин, да. Есть еще сад с павлинами. Но павлинов мы уже вблизи смотрели. Не, не интересно. Что еще есть интересно? Пойдемте лучше город посмотрим. Какая-то местная тетенька очень маргинального вида такого зелебобу залепила. Ну, в смысле, так харкнула прям смачно. Жаль, камера выключена лоу в тот момент. Мы просто сцене идем, ржем, что типа высококультуре, древний город, древние традиции харкания, красота. Мы, кстати, да, обратно идем, потому что там выход в то место, где можно взять лодочку. А я хочу вам красоту же показать. Я немного понять не могу, это дождь все-таки начинается или капает с чего-то. Тут нет высоких зданий, из которых могло бы скандеев прилетать. Ну и дождя вроде нету. Я не понял, что это за капли были, но они то временами есть, то временами нет. Тем временем мы спускаемся уже в сам город и пойдем вон туда. Сейчас вы увидите максимальную концентрацию невероятных красот, как мы только вот из-за этого домика выйдем. Блин, я помню, в шестнадцатом году я когда сюда приехал. А, почему? Да, да. О, вот это просто бомбиня богиня. Зацените, что у нее с мейкапом. Мне кажется, она прям страдает. Ёшки на матрешке. Сейчас мы поближе подойдем. Красотища неописуемой. Как там было в анекдоте, на такой горошек никакого майонеза не хватит. Мощненько. Ну, короче, смотрите. Ну, круто же. Ну, круто же. И вот, вот то, куда мы подходили, где надо заплатить какие-то деньги, чтобы пердыкать наверх. Это вон туда. Красиво, не спорю, но это красиво снаружи. А снутри это будет выглядеть, как куча деревянных проходов однообразных. Поэтому изнутри я не вижу прикола идти туда. То есть вы можете идти туда как посетитель, но идти туда как блогер, чтобы снимать изнутри просто одинаковые деревянные подъемы, я не вижу. А снаружи это выглядит бомбически. Если вдруг проголодался, можно скушать местную э, лапшу рисовую с говяжкой. Или еще что-нибудь. Выглядит это все примерно вот так вот. Ну, это суп там весь день на костях варится. Должен быть вкусненький. Как проголодаемся, обязательно что-нибудь подобное попробуем. Но сейчас надо найти выход где-то здесь к лодочной станции, где, собственно, лодочку эту можно арендовать. Лодки вот они. Я не очень понимаю пока что, где билетики на них продают и как туда попасть. А, вот, по ходу дела, вон там, на два круга обойти. Ниндзя в венке. 
Я еще раз напоминаю, что эти тетеньки делают это не из каких-то религиозных предубеждений, а чтобы не терять белизну своей кожи и красоту, и не дай бог не загореть. Красоты там концентрация просто повышенная. Больше респекта к той тетеньке в мейкапе. Так, нам еще вокруг надо обойти где-то. Так, где-то вот они лодки. Значит, где-то здесь должны быть билетики на них. Ну, вон похоже на вход. Я бы очень хотел катануться на самый такой лучший из них. Медленно, с достоинством по всей этой речке. Можете ставить на паузу и разбирать все. Да, тут английский есть, да? А, блин, еще раз, еще раз. Можете ставить на паузу и разбирать все по отдельным пунктам. А я сейчас посмотрю на все это дело без камеры, потому что снимать и разбираться одновременно не очень удобно. В общем, я тут подразобрался, они сейчас будут покупать билеты. А это просто прокатиться по речке. 85 человека. Можно получить дисконт, если ты там престарелый, если тебе до 14 лет, да, если ты после больше 65 или тебе до 14. Можешь получить вот по дисконту. Дальше это 8 каких-то дополнительных мест посмотреть, плюс лодка. Это какой-то лодка плюс еще что-то, хрен пойми что. В общем, здесь самое главное, самое дорогое, это вечерний тур. Типа ночной тур по всему вот этому делу. Но это все после 7.30, нам вот это нужно. То есть сюда входит только вот такое. 8 эти мест, которые нам нафиг не сдались. И проехать на лодке, чтобы показать вам красоту. В общем, платим примерно 1000 рублей с человека за два билетика. Я не взяла уже. Так, окей, погнали на лодку. Окей, вот эта лодка с надписью V. Да? VIP? Нет, в VIP на той написано. У нас просто V. На IP мы не заработали по ходу дела. Мы тут решили, а какого, собственно, черта мы сели в середине? Сядем наперед, тут вид лучше будет, и никакие палки не загораживают. В общем, мы узнали у водителя, я не знаю, как правильно, лодочника, что 10 минут, раз в 10 минут отправляется лодка, вне зависимости от того, сколько человек залезло в нее. Поэтому ждем. Мы пока единственные посетители. И если через 10 минут еще никто не придет, вот будет реальный VIP. Но это все чисто на удачу. По ходу дела набьется все-таки лодочка. Вон какая-то группа туристов приближается. Я так понимаю, что все они сюда сейчас запрыгнут. Ну, либо у них отдельная какая-то своя лодка. Все, там все фоткаются. Ну, нам на это перпендикулярно. Я тут еще одну камеру поставил. Так что, если что, все красоты будете наблюдать временами еще и с нее. Я не знаю, отвалится она или нет, но вроде закрепил неплохо. Хотел на крышу поставить, но вот этой штуки не хватает. Ну, ее вот размаха не хватает на толщину крыши. Надеюсь, удержится. Древний город Фэнхуан. Еще раз напоминаю, примерно где-то 500-600 лет назад он начал строиться. С тех пор несколько раз перестраивался, был прибежищем нескольких достаточно видных деятелей, в том числе художников, писателей и парочку даже политиков каких-то серьезных здесь было. Чуть ли не первый президент Китая, который до Мао еще был, он тоже здесь какое-то время провел. Здесь есть... Какие-то дома, несколько домов, посвященные всем этим деятелям. Я не знаю, как у нас хватит времени, не хватит времени до них добраться. Но просто факт остается фактом, что приехав сюда, вы не просто по этой улице туда обратно прогуляетесь и наверх подниметесь, куда мы не пойдем. Но еще и знатно окультуритесь, потому что реально есть что посмотреть, есть о чем узнать. И в плане исторического вот это место как раз выделяется именно тем, что... Ты не просто какой-то новодел под старину, знаете, киношное что-то видишь, а видишь, типа, вот то, как оно было на самом деле, и оно есть до сих пор. И вот, и люди живут на этой вот красивой зеленой речке. Да, о, нифига, это прям отель, можно жить с видом на это дело. Мы не в прошлый раз в таком не останавливались, ну и в шестнадцатом году, и сейчас. Во-первых, я уверен, что дорого, во-вторых, я уверен, что такое дело заблокировано на месяцы вперед, если, блин, не на годы. Я думаю, нам надо камеру вот эту переместить на ту сторону. Поменялись с этими местами, чтобы я мог вот на эту камеру снимать вам всякие красивости чуть побольше, а то там как-то очень близко все было вот к этим домам. Нифига, плавучая сцена. Блин, интересно, что здесь за шоу устраивается? Мне интересно, мы же дальше-то не поплывем, потому что, а как там проплыть? У нас высота лодки не позволит под этим мостом пройти. Но интересно было бы на шоу посмотреть. 
блин, красиво, просто опупенно. Реально можно брать кадры, ставить их на паузу и делать себе заставку там, не знаю, на компуктер. И, да, 5G вышки промывают людям мозги. Макс missing amazing view. Да, Макс, если ты это смотришь, а ты это посмотришь, ты офигеть, сколько красоты пропускаешь. Причем такой не напряжный, когда не надо сильно переться никуда. Просто сидишь и кайфуешь. Что-то мне подсказывает, что я говорю, мы не пройдем никак. Они тоже вот интересуются. Но я, если что, еще вторую камеру придержу, я не знаю, насколько. Но не, по ходу дела мы не пойдем. Надо брать там лодки. Там у них свое. Еще 85 юаней. А вот это вы прям молодцы. Это нормально будет так. Потому что ну вверх-то он точно никак не поднимется. Это такой тур у нас. Сейчас мы так вернемся обратно за три минуты и все. Но что-то тогда это будет 170 юаней. Два косаря рублей за то, чтобы три минуты на лодке катануться. Даже эти водные мотоциклы стоят дешевле, блин. Блин, отели прикольные. Они по большей части вот эти все старые дома в отеле переделали. Чтобы люди просто на кайфах сидели, просыпались, на балкончик вылазили. С вот таким вот видом. Почему бы и нет? Кондей внутри есть, интернет тут достаточно быстрый. В остальном просто у тебя китайская такая древность относительная. Ну, 600 лет это до хрена. Поэтому почему бы и нет? Я бы не отказался. Напиши, пожалуйста, в комментариях. Хотел бы ты просыпаться вот с такими видами. При этом у тебя есть полный комфорт. С кондеем, нормальным туалетом, с быстрым вай-фаем. С доставками, кстати, всего и вся круглосуточными. Прикольно же. Ну и, конечно, дико кайфно, что лодка электрическая. Прям вообще. Вы слышите, никакого шума мотора, никакого этого пердежа, который вечно бесит в подобных вот путешествиях. Или мужик сзади, пыхтящий с палкой со своей. Не. Электромоторчик. Ему принесли батарейку свежую. И все. И катаемся вообще. Вы видите, что этот борт электрический. Так тихо. Ни энджин, ничего. Да. Мас, ты так обслужена хорошо. Все чистенькое такое. Давайте будем честны, своих денег это не стоит. Но видосик получился классный. И помните, я вам говорил, что тут есть кое-какие интересные камни. Вот они, мы как раз к ним и приплыли. Короче, когда-то давно, когда люди не умели нормальные мосты строить, они додумались, что на мелководье можно сделать вот так вот. Видите, куча людей сейчас переходит. И, соответственно, вон там мост, по которому можно нормально пройти. Но мост тоже такой себе, просто на столбах. А есть вот такие вот каменные штучки, которые привлекают туристов. Ну, построили их очень-очень-очень много столетий назад. И до сих пор они здесь и являются такой местной достопримечательностью. Отсюда люди любят запускать дроны. И вы скажете, Дима, у тебя же тоже дрон есть. А хрен там плавал, друзья мои. Нужно получать специальное разрешение, чтобы здесь полетать. Так что можете дрон даже с собой не брать. Я не понял, как это разрешение получить. Хотя активно это дело искал в интернете. Так что все с рук, все с рук. Но камушки интересные. Прикольный такой мост и прикольный экспириенс. Идет мощный поток воды. Ну, вы видите, достаточно быстро плывет вода. И камушки. Так, все. Я сейчас, короче, не знаю, как я это буду снимать. Надену на руку петельку, чтобы если камера вылетит, не совсем далеко улетела. 
И что увидите, то увидите. Пойду просто переходить. Так немножко сыкотно на самом деле, потому что ну можно туда, там оказаться. А я бы не хотел этого сделать. Ну, если что, я парень крупный, буду всех с пути сталкивать. Тут, блин, все идут на тот мост, чтобы фотографировать тех, кто находится вот здесь. И нам приходится ждать, пока какой-то дяденька всю свою семью отфотографирует в десяти разных позах. И мы сможем нормально по-человечески пройти. Hello. Мы сделали это. Scary? Bit, yeah? Немножечко страшновато. Есть такое. Фух. Блин, плюс 36 на улице, если что. Поэтому немножечко так протекаешь. Есть, короче, в китайском языке такая фраза, типа, да все нормально. Мэй а Сейчас на каком-то из диалектов, я не знаю, какая-то женщина прошла, и ребенку своему говорит, Мэй Гуанчо. Не знаю, что за диалект, но очень забавный. Почему Си на Сио превратилась? Забавно. Прикольно, в туристических местах ты видишь людей со всех разных провинций. И у всех свои диалекты. Они же приезжают с семьями и, соответственно, общаются здесь друг с другом на своем. И такую кашу из языков слышишь постоянно. Просто охренеть можно. О. Зашли на секундочку в какое-то заведение чаю попить. Обожаю, что в Китае есть такие огромные-огромные литровые стаканы холодного чая. Это просто кайф. Можно спокойненько взять один на двоих и нафигачиться чаем просто до уписени. Просто смотрите, у меня даже рука-то огромная. Такая штука. Нормально. Холодный, кислый. Кисло-горький, практически без сахара. Все, что надо в такую погоду. Кайф. Сдвигаемся с основной дороги. Пойдем поищем для Эни что-нибудь поесть. Здесь тоже красоты неописуемые. Смотрите. Маленькие такие старые улочки. Выглядят бомбически. Единственное, что мои старые друзья лестницы здесь везде. Очень напоминает Шевшаун в Марокко. Только там все синее было. Но тоже лестница. Поиски еды продолжаются. Ходим по местным улочкам. Здесь реально надо без камеры ходить. Тупо своими глазами смотреть. На дома, на архитектуру, на людей. Очень много красивых наряженных людей. Это радует глаз. За таким же приезжают в подобные места. Если что... 25 и до 60 юаней стоит одеть вот такое платье и походить с днем, не знаю, там час-два пофоткаться. Не так уж и дорого, типа 10 долларов. Плюс важно понимать, что у китайцев нет никаких проблем с культурной апроприацией. Вы, может быть, любой внешности, цвета кожи, они еще с вами фоткаться будут, что вы такая вся красивая, оделись в их местную одежду и продвигаете их культуру во всяких этих запрещенных граммах и заблокированных ютубах. В общем, приезжайте сюда, никогда не стесняйтесь брать подобные платья там, и прочие костюмы, наряжаться, фоткаться. Все только рады будут и денежку на вас заработают. Я вот что-то не очень хочу, просто потому что я наряжаться не люблю. Я вообще вон, в черной футболке хожу все время в одной и в кепке. Ну, типа в разных черных футболках просто хожу, потому что мне они нравятся. Белые пачкаются слишком быстро. Еда это, конечно, хорошо, но мы встряли в небольшую людскую пробку. Правда, она уже потихоньку рассасывается. Видимо, это какая-то туристическая точка соприкосновения различных масс человеческих. Здесь снова очень много этих мейкап-столов. Постоянно кого-то наряжают, кого-то мейкопируют. И можно закупить всякое. Но нам это все не интересно. Люди, конечно, прикольные. Все маленькие, большие, разноцветные в мейкапе. Выглядит все классненько. Вон, новую партию готовят. Как там было в битве клонов, в Звездных войнах? Миллион уже готовы. 10 миллионов еще уже на подходе. Вот примерно так и есть. Они же все одинаково выглядят. Ну, у них единственное, что чуть-чуть отличаются рисунки на лице. Ну вот, так что... О, блин, меня все стекает, так трудно 
мысли формировать. Жесть какая-то. Плюс 36, это вам не шутки, конечно. Вечером, кстати, барная культура тут откроется. Я помню по прошлому приезду. Тут охренели арт. Просто микро -нано баров был, в которых где-то живые бенды, где-то диджей. Такую срань включали. Просто жесть вообще нереальная. Но это было очень весело, потому что пьяные китайцы внутри сидели. И им надо обязательно часов где-то там до 10 успеть накидаться в сранину, чтобы на следующее утро часиков 6, пока основная толпа не двинула еще. А естественно, основная толпа вас только и двинет, потому что у них у всех одинаковые мысли. Соответственно, проснуться и попердолить куда-нибудь наверх, вон в те горы. И это так всегда забавно, что они такие, типа, я такой оригинальный, проснусь раньше всех и пойду первым. И они все одновременно просыпаются раньше всех, все туда приходят и все толпятся. А потом ты такой, высыпаешься нормально, немножечко завтракаешь, пьешь кофе где-то вот с таким красивым видом вот здесь. Приходишь туда, а они уже все задолбанные спускаются, и ты один такой спокойненький, вообще без толпы, просто прешь наверх. Да. Энни тут высказывает, что ни в коем случае сейчас такое на себя не напялит, потому что на улице такая же рища, что вместе с мейкапом с нее вся жизнь стекет в виде пота. Так что, ну его нафиг, пусть вон остальные девочки страдают, вы на них и так насмотрелись. Выглядит красиво, но без нас. Я в гору не попрусь, а она одевать не хочет. Отличный travel блок Я понял, что еще мне это напоминает. Прям вот, я не знаю, сейчас попаду в кому-нибудь в сердечко или нет, какую-то локацию из Genshin Impact. Я когда-то начинал на PlayStation играть в Genshin Impact и проиграл, ну, не знаю, месяца два, наверное. Потом надоело, потом забросил, что-то стало сложно каких-то боссов убивать. Вот, и я это дело дропнул, перешел на какие-то другие поприятнее игры. Ну вот, места некоторые, ну, напоминают же, вот эти фонарики... Вот эти улочки, вот эти мосты. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, один я такой, кому вот это прям флешбеки мощные вызывает или нет. Ну, единственное, без магазинов, без туристов, без ничего. Если вот это, на это закрыть глаза, даже вот с такими костюмами, вот это все очень такое прям анимешное. Реально вызывает подобные ассоциации. Зашли еще в одно заведение немножко под кондеем посидеть. Взяли попить 15 юаней за какой-то напиток, не знаю, но самое главное, что мне подарили уточку. Уточку Адольфа, смотрите. Ну, я его, по крайней мере, назвал Безумный Адольф. Ай, блин. Попал, же такой, они там все разные. микро обзор на напиток из заведения, где дали Адольфа Макряка. Короче, это кокосовый напиток с лимоном. Ну, вы видите мое лицо. 5 из 10. Пить можно. В целом, ох, но не 4 из 10. Какой-то неправильный вкус, неправильное сочетание. Как будто в кокос добавили мыло какого-то. Очень такой мыльный привкус. Или средство для мытья посуды. Капля попала лимонного. Не знаю, какой-то неестественный вкус. В общем, вот этот бренд кокосовый с лимоном не берите. Такой себе. Смотрите, тут делают что-то типа пиццы. Ну, я не это называю пиццы, а вообще это какой-то блинчик во фритюре из креветок, причем из живых креветок. Вон они очень-очень малюсенькие, на тараканчиков похожи. Ну, по сути, чем они являются? Водяные тараканы. Это была шутка такая старая, типа вы тараканов не едите, а почему-то морские водяные тараканы для вас деликатес. В общем, делают вот такую штуку в масле, в котором уже 50 тысяч раз что-то пожарили. Я не подобное покупала в Сямане много раз, но там это делают не из живых креветок. А здесь именно вот они живые такие. 10 юаней. 13 лет она здесь стоит, написано. 13 лет этому магазину. 13 лет она делает. Это тетенька. Вот, смотрите, есть даже фотографии этой тетеньки самой. Она даже в той же одежде. У нее футболка только... Раньше полоски были больше и белые. Теперь меньше и желтые. А, и вторая тоже самое. Смотрите, это обе они с каким-то известным чуваком, видимо, китайским. Вот так вот. Легендарное место. Легендарная пицца. Энни говорит, что а, точно дожарили? Она говорит, блин, я знаю, что делаю. Немножечко остренького. 
Хочу мимо из Пета Вью. Окей. Энни говорит, хочу, хочу есть это с прикольным видом на фоне. Only shrimp. Many shrimp. Ah, many shrimp. Очень много маленьких креветок внутри. How is the taste? Salmon better or this better? Two different flavors. Ah, очень большая разница во вкусе. То, что в сямоне, то, что здесь. Но неплохо. One to ten. Seven. Окей, okay, нифига Семь. себе. Ого, семь. Охренеть. Она, блин, русской еде по 4-5 давала. И вкусным напиткам по 3-4. По ну, вот что значит свое родное. Интересно. Окей. Okay. Вот такой на обзор. А, еще что-то. Kind of ага. Короче, разный вид остроты сюда кладут. Точнее, ну, отличается от того, что вся мани кладут сверху на эту пиццу. Они почему-то это пиццей называют. Ну, бог им суде. Ладно, идем дальше. Кукурузный хлеб. Прям тут же. Так. Делают кукурузный хлеб на пару. Тут же молят кукурузу. Вон. Делают из нее такую кашицу. И потом это все дело превращается вот в такой вот кукурузный хлеб. Надо попробовать один. Четыре юаня за одну булочку, но 10 за три. Так что немножечко дороговато. Можно было бы три купить со скидочкой. Но нафиг мне три, я и одну-то не съем. Но интересно попробовать. Все ради вас. Слушайте, это не так уж и плохо. На самом деле это не так уж и плохо. Приятный такой десертный хлебушек. Даже не хлебушек, такая булочка. Если бы вовнутрь еще, знаете, блин, яйцо с зеленым луком туда напихать, было бы вообще хорошо. Сладость, солоноватостью. Прям было бы классно. Не так уж и плохо. Ну, конечно, 4 юаня это не стоит. Юаня тому цена. Но мы в туристическом месте тут за все всегда надо переплачивать. О, нифига себе. Мы тут кое-что нашли. Смотрите, целая улица еды. Мы не можем мимо такого пройти. По ходу дела тут вечером начнется самая движуха. Пока что тут подготовка. О, да. Ну, как обычно, туристические радости все. Тараканчики, всякие скалопендры, шелкопряды и прочее, прочее, что китайцы не едят в обычной жизни, но с удовольствием выложат бабки, чтобы с этим сфотографироваться. Выглядит все симпатично. И еще хреново гора всего. Забавно. Прикольно, что людей нету. Все по туристическим точкам и сюда подтянутся где-то часа через два, когда здесь вообще будет не протолкнуться и будет ультра-движуха. Все вот только-только выкладываются, подготавливаются, шашлыки различные выкладывают. Вон, видите, подготовка идет вовсю. Кстати, шашлыки-то мое почтение по размеру. Но, опять же, до наших российских им как до Китая пешком, хотя мы и так в Китае, в общем, как до Луны пешком. Но по местным меркам это шашлыки, блин, я бы сказал, XXL размеры. Если были в Китае, вы подтвердите мои слова, потому что здесь обычно, ну, прям писюлечки такие. Вот, вот так, вот это типа нормальные китайские шашлыки, вот такие вот. Вот это типа стандартный размерчик. А вот это, это уже прям серьезно. Я продолжаю искать всякие различные красивые углы обзора. Вот лодочки, на которых мы плыли. Ну, посмотрите на это. Но не кайф ли? Мне кажется, круто. Прям вообще. Я вот смотрю сейчас не в камеру, а просто вокруг и так вожу рукой. И черт подери, это охренительно. Еще мужичок какой-то на гитарке играет. Жизнь удалась. Единственное, бесит вот эта платформа с искусственными цветами. Ее бы убрать вообще было бы хорошо.
Прошел примерно час, немножечко стемнело. У меня теперь сумка с собой небольшая появилась. Мы недалеко от парковки нашей машины, собственно, на парковке. И теперь у меня для вас кое-что есть. Сейчас покажу. Да, друзья мои, я нашел способ на дроне полетать. Не совсем честно, не совсем легально, но зато я смог взлететь практически на 500 метров, хотя разрешено здесь 120, даже для тех, у кого есть разрешение. Вот, и посмотреть пару мест, в которые мы даже сходить не можем при всем нашем желании. Одно из них – это какой-то заброшенный храм. Я даже не до конца понимаю, что это. Я, может быть, потом где-нибудь вам плашечку вот здесь подвешу, что это такое было. И туда в пятницу закрыт вход. Я не знаю, почему. Либо в эту конкретную пятницу, может быть, что-то там происходит, либо закрыто на какое-то время, может, какая-то реновация там дороги идет или еще что-то, потому что нигде вокруг я никаких строительных лесов не увидел. В общем, сегодня туда не попасть, сколько бы у тебя денег не было. А на дроне с возможностью летать выше 120, вот мы это сделали. Надеюсь, хотя бы лайка это дело заслуживает. Стоял тут посреди парковки с пультом и пытался полетать, где смог. Ну, Честно признаться, я ожидал большего, потому что сверху это выглядит... Ну вот не в первый раз я это уже замечаю, что сверху это выглядит не так эпично, как снизу. То есть надо подлетать прям совсем-совсем-совсем близко к воде и лететь вот между домами. Но из-за вот этого расстояния, наверное, потому что я не хотел сильно ближе подходить, ну, палево, скажем так, сигнал терялся и совсем низко над водой лететь я не мог. Вот выжил все, что мог, все три батарейки. Я не доставал дрон уже несколько дней, батарейки подсели, но ну, все, что из них можно было выжить, я вот до последнего, я летал, 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 и реально вот уже все, прям она орала, типа садись, 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 батарейки нет, все, я уже летел на последних парах домой. Блин, мне кажется, неплохо вышло, так что не забудь, не забудь вот эту штуку поставить. Фух, все, ждем, когда конкретно сядет солнце. Здесь уже включается везде подсветка, когда это все станет вообще красиво. И покажу вам ночную версию города Фэнхуан. Ну а пока ждем закат, можно и пожраться. Энни тут всякого заказала, а я пью. Смотрите, Кока-Колу из маленькой стеклянной 200-миллилитровой бутылочки. Вот напиши в комментариях, существует ли из Кока-Кол хоть какая-нибудь, которая более вкусная, чем из маленькой стеклянной бутылочки. Но это же как бы самый топовый топ. Вкуснее ничего нет. Что я не заказала, я честно не знаю. Но она заслужила свой обед, потому что пока я летал на дроне, все три батарейки, она отгоняла от меня назойливых туристов и местное население, в том числе охранника парковки. Тут еще босс подошел, говорит, у меня дочка хочет английский попрактиковать. А дочка такая стоит, я не хочу никакой английский практиковать, мне это нафиг не надо. И он такой ее, давай, давай, ну что там, вон иностранец же, давай, поговори с ним. А она стоит, стесняется, все слова забыла. Она вполне может быть даже говорить немного на английском, но она все слова забыла от нервов, от стресса. И такая, а -а -а, я говорю, Кока-Колу принеси она. А, Кока-Кола, поняла, все, принесла Кока-Колу. Мы такие, ну, попрактиковали английский, все отлично. В общем, ждем вкусненько, надеюсь. И закат. Первое блюдо в Энином сегодняшнем рационе – Сяо Чао Ню Роу. Как это? Ты уже пробовал? Да. Что это Сяо Чао Ню Роу? Я думаю, что это А, окей. Ну, короче, Чао – это значит жареная в сковородке, Сяо – маленький, а Ню Роу – говядина. Маленькая говядина, жареная в сковородке. По местному рецепту. Я не тут мне риса накидала, так что и я сейчас это дело попробую. Сяо Чао Ню Роу. Говядина. А, падает. Очень-очень мощный вкус сельдерея, который здесь есть. 
Это как раз все в дырей. Зеленый острый перчик так нормально поджигает. И какая-то трава, которую я не могу вычехлить, она вообще безвкусная. Походу дело здесь она просто так. Для нажористости и красоты. Угу, это даже не хинза. Я не понимаю, что это. Очень мягкая. Очень приятная. Слегка-слегка такая пряненькая, остренькая. Говядина с мощным-мощным сельдерейным вкусом. Почему нет? Я люблю жареное мясо, как и многие из вас. Решет? Кока-кола. Можно приятно ждать заката с такими блюдами. Ну, в общем-то, единственное блюдо и оказалось единственным. Мы даже отказались от огурчиков, потому что что-то этого мяса с рисом себе напихали, кока-колой залили, и они такая, я что-то наелся уже. Но огурчики все равно долго шли. И они даже их готовить не начали. Походу, дело, забыли про нас. Тем временем, можете заметить, что наступила темень, и меня снимает какой-то дяденька на телефон. Ну и что поделать. В общем, народу стало просто в разы больше. И все тянутся только в одну сторону. Конечно же, к речке, потому что сейчас там будет самое-самое интересное. Я не знаю, наверное, какие-то шоу будут. Все-таки вечер пятницы как-никак. Так что я думаю, сейчас будет красиво и хорошо. Давайте посмотрим. Во-во-во, через вот такое примерно вчера и пришлось на машинах пробираться. Бедные ребята, которые здесь на тачках на своей парковке едут. Я вас прекрасно понимаю. Но вы можете заметить, что буквально час прошел, и творится абсолютнейшая человеческая дичь. И они тут с мамой по видеозвонку разговаривают. Жесть вообще. Жесть. На мосту так вообще капец. Но... К красоте приближаемся. Уже все выглядит прям четенько. Смотрите вдалеке. Вот так вот. Ну и вот эти чувачки, конечно, немножко портят атмосферу. Люди-то хрен с ними. О, слава богу, им дальше ехать нельзя. Я тут вижу металлическую трубу, которая не позволит никому на автотранспорте мешать нам наслаждаться красотой. Чуть-чуть осталось пройти. Есть, короче, подозрение, что наши планы могут еще поменяться и немножко расшириться. Потому что Энни изначально говорила, что нам до 16 августа надо, до 18 августа надо домой попасть. А оказалось, что она месяц перепутала и до 18 сентября. То есть в целом у нас времени просто вагоны, маленькая тележка, как говорит моя мама. Даже планов-то столько нету. Планы у нас есть чтобы вот на Чили, на расслабоне как раз примерно к 18 завершить все это дело. А сегодня 9 если что. Типа вот на 9 дней еще примерно. Но мы тут выходим. Красоты неописуемые. Вон туда пойдем. К уточке, которая нас сегодня радовала. Так, так, так. Охренительный гид. Она говорит, а здесь продается всякая еда, ее можно есть. Просто великолепно. Гид на 10 с плюсом. Ну что, начинаются красоты. Зацените. Разница между днем, когда были горы, было вдалеке красиво, зелень, и вот этим великолепием. Вообще кайф. Я думаю, сейчас на лодочках, конечно, сильно больше народу. Сильно популярнее стали туры вот с этим делом, с подсветкой. Но круто же. Прям вообще огонь. Я в этой толпе, я не теряю. Вон она с телефоном в руке. Мама пытается. О, все, все. Мне тут чай дали. Капец людей. Ваше здоровье. М -м, вкусненький чай с розой и лимончиком. Так, дальше продолжаем наблюдать людское безумие. Ну и красивые красивости, конечно же. Куда без них. Смотрите. О, зацените, что тут внизу творится. Самое красивое место, видимо, для фотографирования на фоне и все эти девочки, которые весь день сидели, мейкап наводили, наконец-то на эту точку пришли. И теперь просто, я не знаю, сколько, с десяток фотографов в одинаковых позах их одинаково фотографирует. Армия клонов в деле. 
мне очень понравилось, как там чувак сейчас подошел к одной из вот этих конкурсанток конкурса красоты, вот в белой майке парень. И такой, вообще не церемония, с рукой вот так, вот так встала, блин, времени у меня нет, у меня еще таких, как ты, 45 тысяч человек. Так что быстро встала, фоткайся и погнали дальше. Очень это все смешно выглядит. Ну и естественно, никто не может китаянку сфотографировать лучше, чем она сама себя на селфи-камеру с максимально выкрученными на максимум на дичь бьюти-фильтрами, чтобы она выглядела максимально как пластиковая кукла, которая не может существовать в реальности. Все, музыки везде начались, везде движуха, диско-бомба, кайф. И вот эти блестяшки у всех на головах. Они, кстати, сделаны из очень-очень качественной китайской фольги. Вот такой наголовник не весит ни черта. Я взял его в руки в одном из магазинов. У меня типа телефон больше весит, чем вся вот эта якобы металлическая фигня. Забавно. Я вам продолжаю показывать просто всякие красивости. Вдруг кто из вас будет на паузу ставить и делать себе скриншотики. Ну, круто же выглядит. Фотки на главных точках продолжаются. И, естественно, тут все это поставлено на ультрапоток. Прикольный барчик, красиво. Ё-моё, смотрите, еще один спот с высоченной концентрацией одинаково одетых людей. Мощно. Короче, все главные точки оккупированы. Я, правда, Энни в очередной раз потерял. Ну ладно, сейчас найдем. Если вдруг на секунду начнет казаться, что ну вот, наверное, вечер, сейчас супер комфортно. Хрен там плавал, друзья мои. 32 градуса показывает у меня часы, а они обычно не врут. 32 градуса даже при условии того, что солнца вообще больше нет, вы видите. Темнота. И еще я хочу еще раз, блин, сказать... Какая эта камера классная, такая маленькая, так удобно держать. И, блин, картинка прям топовая. Конечно, может быть и лучше, если взять совсем большую камеру, которая у меня в машине лежат. Будет вообще огонь. Но даже так, просто посмотрите на эту красоту. Если бы еще не толпа эти людей. Но, блин, от этого никуда не деться. Здесь всегда так. Я тут посмотрел специально гид один. Типа, когда рекомендовано сюда ехать, чтобы поехать во время, когда не рекомендовано. И написано, сюда рекомендовано ехать круглый год. Так что, о, у меня вот такая же ровно лампа была. Дяде Стасу ее отдал. Вот ровно-ровно один в один такая же лампа была. Мы, короче, немножко заплутали, прошли вон туда. И вы спросите, а как можно заплутать в месте, где всего одна улица, и она прямая? И вот так получилось. Мы гении, мы можем. Но ничего, мы нашли правильный спуск. Правда, на родищу там просто капец. Просто посмотрите, я не знаю, сейчас получится или нет. Во. И все, естественно, фоткаются. И на очень-очень узкой дорожке двигаются в оба направления. Надеюсь, не свалимся. Так, а где они опять? Я опять ее потерял. Я обнаружил видеофонтан. То есть есть музыкальный фонтан цветной. Но люди пошли дальше и сделали на фонтане проекцию из проектора, естественно. Смотрите, сейчас попробую приблизить. Вот так вот. А, блин, где мультики? Там раньше мультики показывали. Зацените, что я нашел в продаже. Матрешку. Да, на юге Китая. Матрешка. Почему бы и нет? Так, мы идем на мост э, посмотреть. Может, они все-таки сменят кассету, и я смогу вам показать мультики на фонтане. Сейчас посмотрим. Может, получится. Постараемся дождаться. На мосту, конечно, на родищу не меньше, чем везде. Но где наш не пропадало. Всякую красоту продают. Блин, выглядит все... Очень классно. Так, кассету-то они сменили. Но вот на видео это выглядит хреново. Почти ни черта не видно. Жаль, жаль. А так там какие-то мультики идут. Ну, такие абстрактные. Радуга какая-то. Какие-то штуки пролетают синие, зеленые. И вот, собственно, вы видите просто фонтан. Почему-то на камеру это не снимается. Ладно. А вот, кстати, помните, днем мы проплывали мимо вот этой платформы? 
и там что-то должно было быть, и там что-то есть. Там стоят какие-то девочки и что-то говорят в микрофон, на барабане стоят. Давайте обойдем их вокруг и посмотрим, что происходит. Там какое-то шоу с зонтиком, со всеми делами. Что увидим? Мы тут нашли угол поприличнее, где, собственно, все видно. Эти ребята с зонтиком вон там вот на платформе всем проплывающим лодочкам машут и говорят привет. Я не знаю, может это какое-то воплощение типа богов речных каких-то местных, может быть традиционная, как, традиционная сказка какая-нибудь, или что еще может быть. Китайцы обожают везде и всюду разыгрывать традиционные свадебные церемонии. Ну, такие типа деревенские всякие, с местным колоритом. Может это и они типа молодожены приветствуют эти самые лодочки проплывающие. И вот он, сиреневый туман, над нами разливался. Да? Он самый. Вот, стал синим. Ну, тоже неплохо. Красиво выглядит. Лазеры, туманчики. Красота. Интересная мысль меня посетила, и причем уже не впервой. Вот смотрите, что можно сделать, чтобы все стало не таким, ну, однообразным. Вот это, конечно, все красиво, эти все желтые лампочки. Но смотрите, буквально одна фиолетовая, одна зелененькая, парочка синеньких, и уже все выглядит как волшебный лес. Реально вот ты акцентируешь просто какими-то небольшими вкраплениями цветными все это дело. Просто вот деревья подсветили, да, у них получается только деревья, подсвеченные кусты. И уже выглядит прям нереально, прям вот сочно. Хочется это на заставку ставить в очередной раз. Я не знаю, вы мне, конечно, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь, но я иду сквозь вот это, вот смотрите, вот таким вот образом. И я как будто иду прям через что-то, ну, не знаю, из компьютерной игры, из мультика, из какого-то, но точно не из нашей реальности. Реально же кайфово. Прям вот выглядит бомбически. Обязательно найдется какой-нибудь душнило, который... Ну, эти же не аутентичны, надо было подсветить там свечками натуральными. Блин, в 21 веке живем. В общем, напишите в комментариях, не постесняйтесь это сделать. Сильно менее популярный мост, зато виды как... Энни увидела доставщика тут, шедшего через мост. Ну, просто обычный доставщик еды из рестиков. И она такая, блин, как он здесь хоть что-нибудь вообще находит? Просто зацените вот этот вид. Там мост далеке, я думаю, мы до него еще дойдем. Прям многоэтажный. И когда я был там в шестнадцатом году, на нем не было подсветки. И он был весь закрыт и практически заброшен. Я так понимаю, за эти 8 лет его отреставрировали и сделали красоту. Но, блин, даже без этого. Лодочки проплывают. Романтик вообще. С той стороны тоже виды не хуже. Сейчас секундочку как-нибудь пройду. Тут лодочек больше и чуть потемнее. Смотрите. Вот так вот. Сильно меньше народу, сильно менее шумно. И вот это прям можно стоять и час наблюдать, вообще и не устанешь. Кайф. Эпопея Энни и Кондеи продолжается. Я даже не знаю, что это. Это какой-то рандомный отель. В лобби его. И Энни просто увидела Кондеи, из него дуло холодно. Я такая, сейчас бегаю, погоди секундочку. Гуд. Окей. Возвращаемся на улицу. Мы опять свернули не туда и зашли вот в эту полосу отелей. А мы хотели идти до моста именно по стороне реки. Энни нашла максимально понтовые платья. Прям вообще не принцесса уже, а королевишна. А тут прям Кавказ какой-то. Прям вот сюда напихать эти штучки. Я не знаю, что там. Ножи должны быть, сигары. В общем, мы прям лезгинку танцевать в таком. Нормально. Смотрите, что тут еще есть. Тут есть мост, который ничем не соединен с берегами. Но, если присмотреться, люди все-таки как-то туда попадают. Там снова в воде есть камни, правда, чуть более плоские. И по ним сильно приличнее и легче идти. Вон, люди идут к нему. И с него открывается просто потрясающий вид. Давайте на него посмотрим. Ставь лайк за песеля. Песель чилит. Песель на расслабоне. Кто ты вообще? Жестокий человек, который не поставил лайк за такого милого песика. Так, туда идти надо под каким-то очень интересным углом. Смотрите, я думал, туда прямая дорожка, а она такая изогнутая. Интересно. Сейчас попробуем по ней пройти. И не свалиться никуда. 
Короче, надо как-то пройти это дело. Там, смотрите, самый смелый человек на свете продвигается сюда, к нам. Так, я на мосте, в смысле на мосту. Давайте посмотрим, как там дела у самого смелого человека на свете. Вон он, он, он приближается. Великий пробователь, также известный как воплощение смелости. А ей еще потом обратно идти. You did it. I make it. Ну а теперь зацените вид с этого моста. Ну, это же космос. Реально стоило того. Прям вообще вот, блин, камера этого не передаст. Вот то, что я вижу сейчас впереди. Я даже если зазумлю, все равно будет вообще не то. Потому что глазами это выглядит просто потрясающе. Вот великолепно. Других слов у меня просто нету. Это реально прям как в фильме. Или как ночью в Геншин Импакте. Не знаю, что-то типа того. Но выглядит реально прям эпичненько. Приезжайте сюда. Не игнорируйте такие места. Они хоть и заполнены туристами, но это все не просто так. Че, погнали на тот, на самый большой мост. Насколько я понимаю, это финальная точка. Там дальше уже ничего особо нету. Там речка поворачивает, и все, и уже уходит в леса. Ну, сейчас посмотрим, потому что это мои воспоминания восьмилетней давности. Ну что, пожелаем удачи миссис Смелости за то, что она преодолеет и вторую половинку этого водного пути. Не только определенные еврейские парни умели ходить по воде, но и миссис Смелость. Путь, жена моя, в путь. Удачи тебе. Мы у большого красивого моста поднимаемся, посмотрим его изнутри. Изнутри, блин, все не так эпично все время выглядит, потому что вот ну, изнутри все хорошо видно издалека. Так, так, так. Смотрите-ка, а они за эти годы-то дальше отстроили. Раньше вот этого ни черта не было. Ну вот, заканчивается речка. Я думал, что она поворотом заканчивается, а она тупиком на самом деле. Поэтому в целом дальше особо переться смысла нету. И они просят найти какую-нибудь кофейню или там чайную где есть кондеи и есть пауэрбанки, потому что у нас у обоих садятся телефоны. А свой пауэрбанк я использую для того, чтобы попытаться подзарядить хоть немножечко дрон. Потому что у меня все три батарейки высажены в хламину, как я уже рассказывал. А тут так красиво, я пару раз видел, как дроны пролетают. Может, им как-то потом разрешают? Я сегодня днем смотрел, была зона с запретом. Точнее, не с запретом, а с ограничением полетов. С запретом там никакие разрешения тебе, ну, кроме особых, специализированных, не дадут. А здесь было с ограничениями. Я вот сейчас смотрю, пара дронов летала. Либо у них есть эти разрешения, либо мы все-таки с помощью моего умного дрона, <смех> скажем так, и умного Димы, сможем здесь немножечко пролететь. Очень надеюсь, сейчас у меня это все получится. Там уже зарядилось где-то процентов на 40, на один пролетик должно хватить. Давайте спустимся с этого прекраснейшего моста. Выглядит он эпично. На второй этаж, кстати, закрыт проход. И до сих пор нельзя на второй этаж попасть. Хотя вот они, лестницы, есть туда. Но виды шикарные, место офигенное, обязательное для посещения. По Алюбасу. Не, я все понимаю, но вот это должно висеть над моей кроватью. Зона пердежа. Входите на свой собственный риск. Ну ладно, ладно, все-таки я дошел до конца, чтобы тебе, друг мой, не пришлось. И там какой-то огромный феникс, на которого я очень хочу посмотреть. А еще здесь дорога 
на которую точно никогда не ступит великий пробователь и великий смело человек. Просто посмотрите на это. Если в ней сгрохнешься, вот мало не покажется. Там люди, вон, даже здоровяки какие-то, мужчины, и то с подкошенными ногами передвигаются. Да уж. Слушайте, очень интересное место без людей. Там огромная птица Феникс. И они говорят, это типа какая-то культурная деревня. Больше похоже на то, что там вот расписание было. Здесь проходит какой-то типа театральной постановки, что-то такое. Не знаю, но... По ходу дела надо приходить сюда к определенному времени, чтобы на это дело попасть. Я сейчас попытаюсь показать, как это дело внутри, но внутри тишина. Вон, посмотрите. Внутри просто никого. Внутри ничего не происходит. Но что-то готовится, потому что вот эта птица Феникс наверху, цвет какой-то, там какой-то огонь горит. Какой-то человек наверху, я вижу, стоит. Я не знаю, вам видно, наверное, или нет будет. Но там мужчина какой-то в военной кепке что-то делать. А, нет, это он в Панамке. Огонь разжигает. И люди готовятся как будто бы какой-то ярмарки или что-то типа того. Фиг знает, что это такое. Но, к сожалению, мы уже сюда не попадем, потому что нам надо потихоньку двигать обратно всю эту дорогу. Я, кстати, на дроне до сих пор так и не полетал. Жду, пока вся батарейка в пауэрбанке высадится и зарядит мой дрон побольше, чтобы пролететь все это дело. Не знаю, хватит ли, но должно. Я сделал все, что мог. Я не знаю, что получилось из этого полета, но что получилось, вы видели. Я не особый ночной летун, но я высадил всю батарейку, и вот все у меня пустой пауэрбанк. Сзади орет какой-то чувак в микрофон, спереди орет какой-то чувак в микрофон. Народ еще там просто капец. Все что-то кругами ходят, как будто секта какая-то. Пойдем-ка мы обратно искать все еще кофейню какую-нибудь или там чайню какую-нибудь, где можно посидеть с кондеем в тишине и подзарядить все, что можно подзарядить. Летать, как вы понимаете, я уже сегодня точно нигде не буду, потому что, ну, камон, все, все высажено вообще в хламину просто. Во-первых, здесь запрещено рыбачить, о чем говорит вот эта табличечка. А во-вторых, есть интересное предложение, точнее, совет. Держите свою кровь здоровой и здоровой. Вот такое вот китайское предупреждение. Мудрость китайская. Все, Дима начинает подтуплять. Это хороший признак того, что надо закругляться. Знаете, вы можете заметить, что не было практически еды. Ну, так чуть-чуть вообще пара блюд была вот в этом этапе путешествия. Потому что никаких знаменитых вообще ед здесь нету. Мы пытались выяснить, пытались погуглить. Может быть, какое-нибудь прям конкретно супер местное блюдо. Нифига. Есть как бы вот э, свойственные всей провинции Хунань штуки различные, но это мы будем пробовать в Чанша, потому что это мекка, собственно, хунаньской кухни, и надо там это все делать. А здесь, наверное, давайте сейчас что-нибудь найдем, посидим, чтобы кондей, завершим этот видосик каким-нибудь ночным дожором. Сейчас который час вообще? Время 9.17. Ну да, нормально. Сделаем ночной дожор и погоним дальше, а вы это увидите уже в следующем эпизоде. Ночной дожор будет из себя представлять шашландос. Вот, собственно, набрали мы немножечко вот так вот мясо какое-то, картошка, там куриные крылышки, грибобасы. А так в целом вот выбор такой. Свинина, свинина, ребрышки, какие-то морепродукты, кривитосы, рыба. Здесь внизу всякие запчасти от курицы, кукурузка. Кстати, кукурузку мы тоже взяли. Обязательно всегда берите, если любите похрустеть, это джирангу называется. В общем, это куриное мясо чуть-чуть с хрящами. Очень вкусно. Картошка. Здесь разные вариации на всякое из рисового теста. Сосиса, рыбы. И здесь баранина и немножко говядины. В общем, нормальный выбор. Мы вчера еще заприметили это место. Тут посидели. Было неплохо, было вкусненько. У нас отель 
буквально вот тут за углом, прям вот, вот тут вот обойти, и уже поднимаешься все 88 ступенек к нашему отелю. Короче, будем мы кушать и двигать в отель. Надо выспаться. Завтра у нас переезд в следующее место. Спасибо большое, ребят, что остаетесь с нами. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что поддерживаете. Я снова запостил в телеге возможность поддержать нас финансово. Потому что что-то как-то все утекает, утекает. Мы на баланс смотрим. Да вроде ни, ничего такого не покупали. Ну, пару раз чай холодный купили. Ну, один раз на лодке прокатились. Ну и все. А куда деньги уходят? Вообще хрен пойми. Мы с Энни сидели сейчас, короче, в кофейне. Считали. У нас там работа прилетела снова. Сидели, короче, взял стаканчик кофе, а она стаканчик минералки просто. Сидим такие, а куда деньги? У нас кто-то ворует или что? Потом подбили, оказывается, нет, по чуть-чуть, маленькими суммами. И она так и выходит. Ну, а что поделать? Сами вписались в эту коляску. Надо как бы поддерживать уровень. В общем, спасибо вам большое. Всем персонально, каждому по отдельности спасибо за то, что поддерживаете. Не прошу никого на YouTube, потому что, опять же говорю, это видео выйдет позже того, как мы уже вернемся. Поэтому никакой поддержки к тому моменту уже не надо. Я думаю, мы справились, если вы это видите. Все. Так что кушаем, двигаем. Да, увидимся с вами уже очень-очень скоро в новых роликах. А у нас на этом все. Спасибо. Пока-пока. Небольшой бонус контент из обещанного. Рум-тур. Да, мы уже съезжаем, правда, но все равно это не остановит меня от того, чтобы показать вам нашу комнату. Вход, да, здесь входная группа, большой-большой такой деревянный диван, вешалка для всего, и у нас тут сушится одежда, они сейчас уже ее складывают. У нас хорошо, что есть стиралка, вон она, все нормально, корзина с полотенцами, здесь, соответственно, раковина всякие умывально-мыльные принадлежности и здесь по идее была дверь в соседнюю комнату но ее замуровали демоны туалет очень веселый он такой с фиолетовой подсветкой и супер кнопкой и еще у него постоянно подогревается сидулка зачем это надо в жару не очень понятно можно было бы отключать было бы хорошо душ прикольный но проблема в том что никакого ограждения от туалета нету Соответственно, пока ты моешься, все туда льется. А здесь, вот видите, текстура такая прям ребристая. Здесь ты не подскользнешься. А вот там ультра скользко. Поэтому, если кто-то хочет пойти в туалет после того, как кто-то сходил в душ, надо прям осторожно. А так, горячая вода, хороший душ. Ну, как он тропический называется или хрен его знает. Ну, короче, напор хорош. Всякие наборы вот этого хороши. Ну, и вот, это, собственно, весь первый этаж. Здрасте. А, да, ничего больше интересного тут нет. Пойдем на второй этаж, где, собственно, спальная часть. Тут 11 ступенек. И не вон кондей. У него нет, кстати, пульта, что удивительно, но есть в стене управляшка. Есть телевизор и кроват. Кроват, а, ну, нормально, не то чтобы супер огромная, но и не маленькая совершенно. Очень высокие потолки. Прям капец, какие высокие, точнее, один потолок. Розеточек достаточно, с каждой стороны есть по розеточке. Вот этот стол был приставлен к стене, но я его пододвинул, чтобы он стал моим рабочим столом. Я здесь скидывал всякие файлы, ролики монтировал. Плюс мы с балкона принесли а, еще один столик и один стул, точнее, кресло. Поставили туда подушку, чтобы мягонько было. Чтобы можно было вечером сидеть нормально, а не на кровати все время. Сейчас попытаюсь отодвинуть, чтобы открыть дверь и показать вам балкон. Вот балкон. Все, симпатично. Вот такой достаточно большой, кстати, балкон. Прям приличный. Здесь дырка к соседям. И вот вид. Вид на окрестности. Вид на гору, как это было написано в описании этого номера. И снизу есть маленькое патио. Все хорошо, можно посидеть спокойненько в кресле покачаться, если вы не очень тяжелый. Вид на стройку, я бы сказал. Ну и гору, так что с горой точно не обманули. И вон они, вон сейчас мужчина там спускается, я не знаю, видно вам или нет. По тем самым легендарным 88 ступенькам. Сейчас я их вам покажу, теперь точно. Вот они, 88 ступенек. В этот раз уж точно настоящие. Главное повернуть в нужную сторону, потому что мы в прошлый раз пошли вон туда, а это неправильный путь. Надо идти вот сюда, к рисункам. Сейчас я вам их покажу. Тоже. Ох! Блин, под ноги еще смотреть надо. Так. Оп, оп, оп. Вот, короче, стена. И эту стену расписывал какой-то очень-очень-очень легендарный 
местный художник, который, говорят, известен даже за пределами Китая. Но я пытался его нагуглить, так и не понял, кто это. Он, он иероглифы расписал, какие-то рисуночки с местным колоритом. Вот они, эти местные дамы. Ну и, естественно, кушающие китайцы. Куда без кушающих китайцев. А вон наш босс отеля. Он таскает воду. Ниха, ниха. Такой маленький худенький дядя таскает огромные ящики воды на 88 ступенек вверх. Вы видели, мы уже мимо кучи таких ящиков прошли. А какие у вас отмазки? О, если он может, то и мы все можем. Я, кстати, без микрофона пока что, потому что на мне куча сумок. Я просто боюсь хоть что-то на себя прилеплять, все отвалится. Так, идем на парковку и поехали. У меня для вас еще будет, наверное, одна вставочка. Поэтому я пока не заканчиваю. Потому что я вчера еще одну вещь... Ну, нет, не забыл. У меня батареек не хватило, чтобы еще последнюю, главную точку поставить в этом деле и кое-что доснять. Мне вчера на вот этом дроне не хватило ни одной из батареек, чтобы долететь до самой высокой точки, до башни. Я вам говорил, что я туда не пойду, но что мне мешает долететь до туда на дроне, ну, кроме разряженных батареек, если уж дрон туда летает. И я подумал, что сегодня я за ночь заряжу это дело и перед выездом прям с парковочки туда слетаю, что только что и сделал. Плюс я поднял дрон на максимально возможную высоту для него, на полкилометра, и попытался показать вам все эти красоты с такой огромной птичьей высоты. Где вы еще такие кадры увидите? На этом точно все. Мы погнали в следующий город, а с вами увидимся в новых роликах. Теперь точно пока-пока. Фух, такая жарища просто нереальная. Я здесь 15 минут, с меня литр уже потостек. Жесть.